আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমাদের রাইটিং পার্টের একটি নতুন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি রাইটিং পার্টের ভিতরে সব থেকে বড় যে নম্বরটি ধারণ করে আছে সেটার নাম হচ্ছে এসএ রাইটিং কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের কাছে অপছন্দের আইটেমের মধ্যে আমার মনে হয় যে এসেটাই প্রথম যে এটা পছন্দ করে না ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস মানে এটা অনেকগুলো লেখা মুখস্থ করতে হয় অনেকগুলো লেখা লিখতে হয় পনেরোটা নম্বর বাজেট করা রয়েছে কিন্তু এতে নম্বর কিন্তু কম পাওয়া যায় সাথে সাথে লেখাটাও মানসম্মত হতে হয় আবার অনেকগুলো পড়তে হয় অনেকের পড়তে ইচ্ছে করে না যাই হোক আমি আজকে তোমাদেরকে একটি দিয়ে একটি টেকনিক পড়ে যদি পরীক্ষায় আনকমন এসে যায় সে তুমি পড়েছ বাট কমন আসেনি তাহলে তুমি কিভাবে লিখতে পারো একটা এসে পড়ে যে কোনো এসে লেখার যে শর্ট টেকনিক সেটা একটু আলোচনা করব প্রথমেই বলে বলে নেই যে এই এসেগুলো কিন্তু আসলেই তোমাকে পূর্ণাঙ্গ নম্বর এনে দিতে পারবে না কারণ প্রত্যেকটি আলোচনার দুটি অপশ পর্শন থাকে অংশ থাকে স্তর থাকে প্রথমে একটি স্তর হচ্ছে উপরিভাগ আর একটা হচ্ছে ডিপার মানে গভীরতর ভাগ বা অন্তর্নিহিত ভাগ আমরা একটা বিষয় যখন আলোচনা করব তখন ওই আলোচনার উপরে থেকে জাস্ট আলোচনাটা করে যাওয়া যায় কিন্তু সেই আলোচনাটা মানসম্মত হয় না আর গভীরে গিয়ে আলোচনা করলে সেই আলোচনাটা মানসম্মত হয় আমরা যে শর্ট টেকনিকগুলো পড়াই এগুলো কিন্তু তোমাকে পূর্ণাঙ্গ নম্বরের মানসম্মত উত্তর বলা যায় না অর্থাৎ পনেরো মার্কসের যে উত্তর সেটা কিন্তু না তবে তুমি যদি বিপদে পড়ে যাও বা তোমার কমন বাঁধে নেই তুমি কি লিখবে তো একেবারে বসে না থাকার থেকে কিছু লেখা তো লেখা উচিত বা লেখা ভালো তো সেই যুক্তি থেকে আমি তোমাদেরকে একটি টেকনিক শেখাচ্ছি যে বিপদে পড়ে গেলে তুমি একেবারে কিছু না লেখার থেকে মোটামুটি নম্বর পাওয়ার জন্য একটি এসে পড়েই যে লেখা যায় সেটা টেকনিক আমি শিখিয়ে দিচ্ছি প্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রেসেন্ট অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ সাম্প্রতিক কোনো আলোচিত বিষয় আমাদের যে তিনটি এসে থাকবে এর ভিতরে একটা নিশ্চয়ই থাকবে সাম্প্রতিক বিষয় বা যাই থাকুক না কেন সেটা সাম্প্রতিক বিষয়ের ভিতরে আলোচনা করা যেতে পারে এমন যদি এমন থাকে তাহলে আমাদেরকে যেমন ধরো ক্লাইমেট চেঞ্জ যদি থাকে কোভিড নাইন্টিন দ্য পদ্মা ব্রিজ মেট্রো রেল বঙ্গবন্ধু টানেল আর্থ কয়েক ইন তুর্কি বা অন্য জায়গায় যেমন রাশিয়ান কি বলে প্যালেস্টাইন ওয়ার এরকম করে সাম্প্রতিক যে কোনো টপিক আসুক সেই টপিকগুলো দিয়ে আমরা যে লিখতে পারি এসে সেইটার নিয়ম আলোচনা করব তোমার যদি পরীক্ষা কোনো এসে কমনও না বাদে জাস্ট মানে লিখতে পারছো না বসে আছো তাহলে এই এসেটি তুমি ব্যবহার করতে পারো জাস্ট একটু মুখস্থ রেখে করে যেতে পারো প্রথমত আমাদের কেসের একটা শিরোনাম দেওয়া প্রয়োজন তো আমরা শিরোনামটা দেবো প্রথমে ধরো এই আসলো কোনটা ধরো আমরা বললাম দ্য পদ্মা ব্রিজ বা বঙ্গবন্ধু টানেল তাহলে আমরা এখানে শিরোনামের জায়গায় এই শূন্য স্থান জায়গায় সেই নামটা লিখে দেব যদি বলি যে দ্য পদ্মা ব্রিজ দ্য ডেঙ্গু ফেভার বঙ্গবন্ধু টানেল স্মার্ট বাংলাদেশ আর রিসেন্ট বাজওয়ার্ড একটি সাম্প্রতিক গুঞ্জন ধ্বনি সকলের মুখে মুখে এই শব্দটি রটে গিয়েছে এমন এটা হচ্ছে আমার শিরোনাম শিরোনাম হয়ে গেল আমরা এস এল এখের ক্ষেত্রে অবশ্যই হিন্টস দেব হিন্টস না দিলে কিন্তু হবে না সো হিন্টস কিন্তু মাস্ট তো হিন্টস এখানে আমাদেরকে দিতে হবে প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিব অর্থাৎ সূচনা উই লিভ ইন এ মডার্ন ওয়ার্ল্ড ইন আওয়ার মডার্ন লাইফ উই কাম অ্যাক্রস মেনি অফ ইভেন্টস দ্যাট হ্যাপেন বিফোর আওয়ার আইস অর বিহাইন্ড আওয়ার আইস ধরলাম যে স্মার্ট বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্যাম মোস্ট অফ দ্য ইভেন্টস গেট ভাইরাল অ্যান্ড বিকাম ওয়ান অফ দ্য টক টপিক্স স্মার্ট বাংলাদেশ ওয়ান অফ দেম দিস ইজ দিস হ্যাজ ডিরেক্ট অর ইনডোরেক্ট কানেকশন টু সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড আদার স্পেয়ার্স এই হচ্ছে তোমার ইন্ট্রোডাকশন তাতে তোমার প্রায় অনেক কি বলে হাফ পেইজ অনেকের হয়ে যাবে লেখার ক্ষেত্রে তো একটা এর উপস্থাপনা হলো তো আমি কিন্তু তথ্যের গভীরে যাইনি জাস্ট উপরের অপশন অপশন থেকে আমি যে কোনো টপিককে আলোচনা করলাম এই ইন্ট্রোডাকশনটি দিয়ে তুমি যে কোনো টপিকের সাথে যদি এই ইন্ট্রোডাকশনটি দিয়ে যাও তাহলে মিলে যাবে আচ্ছা ফাইন এরপরে ডেসক্রিপশন যেমন আমরা যদি বলি যে ড্যাশ হ্যাজ বিকাম আ বাজওয়ার্ড মানে ঝড় ধরো বঙ্গবন্ধু টানেল বা আমরা যদি বলি যে স্মার্ট বাংলাদেশ বা দ্য পদ্মা ব্রিজ দ্য পদ্মা ব্রিজ হ্যাজ বিকাম আ বাজওয়ার্ড ইন রিসেন্ট টাইম ইট ইজ দ্য মেন ডিসকাসিং ইস্যু বা টপিক বলতে পারো টপিক ইস্যু তো সমস্যা এটা বলা যাবে না টপিক ইট ইজ দ্য মেন ডিসকাসিং টপিক ইন দ্য ডেইলি নিউজ পেপারস অ্যান্ড আদার মিডিয়াস ডে বাই ডে মোর অ্যান্ড মোর পিপল আর বিং কনসার্নড উইথ মেট্রো রেল বা পদ্মা ব্রিজ বা ক্লাইমেট চেঞ্জ যা বলো ইন এ ওয়ার্ল্ড ইট ইজ আ ভাইরাল টপিক এভরি হার বাট 
কি বলো যে এই টপিকটা যেটা দিবে তুমি ধরো মেটেরিয়াল বা দ্য পদ্ম রিসার্চ সাম ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অ্যাসপেক্ট ওফার আওয়ার কালচারাল ইকোনমিক অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটিক ফিল্ডস এই হচ্ছে তোমার ডিসক্রিপশন হয়ে গেল এরপর গভর্নমেন্টস কনসার্ন আওয়ার প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট ইজ কনসার্ন উইথ ধরো বঙ্গবন্ধু টানেল বা যেটা হোক না কেন দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন অল নেসেসারি স্টেপস রিগার্ডিং আর ড্যাশ দ্য স্টেপস টেকেন বাই দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাভ আর্ন আ লট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফ্রম দ্য পিপল অফ অল সেক্টরস অফ দ্য সোসাইটি দি অ্যাজাইন্ট মিনিস্ট্রি অ্যালং উইথ দ্য হেল্প অফ আদার অনারেবল প্রাইম মিনিস্ট অ্যান্ড আদার অনারেবল সরি অ্যালং উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ ওয়ার্ক রেসপন্সিবলি ইন দিস রিগার্ড এই হচ্ছে তোমার সরকারের যে পদক্ষেপ ছিল এটা বাস্তবায়ন করার জন্য বা এর জন্য সরকারের কি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সেটা যে টপিকই হোক না কেন আমরা এমনভাবে লিখেছি যাতে যে কোনো টপিকের সাথে মিলে যায় কোনো টপিকের সাথে জাস্ট ই হয় না মানে আন কি বলা যায় যে অপ্রাসঙ্গিক হয় না ইরেলিভেন্ট হয় না তেমনটি লেখিনি রেলিভেন্ট তবে খুবই গভীরে গিয়ে নয় আওয়ার কনসার্ন মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ ফর কান্ট্রি আর ইনফর্মড অফ দ্য ফ্যাক্ট অফ ড্যাশ ড্যাশের জায়গায় টপিকের নামটা লিখে দেবা বাট মেনি অফ দ্য পিপল অফ কমন ফোকাস ফোকাস ট্রাটা আর নট ইয়েট ইস ইনফর্মড অফ ড্যাশ মানে টপিকের নামটা লিখে দেবে সো স্টেপস মাস্ট বি টেকেন টু মেক দেম ইনফর্মড অফ এই টপিকের নামটা লিখে দেবা তারপরে কনক্লুশন সো উই ক্যান সে দ্যাট ড্যাশ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বার্নিং টপিকস ইন দ্য ইন টু ডেস ওয়ার্ল্ড আচ্ছা বা ইন ইন টু ডেস সেটিং ইন টু ডেস সেটিং এটা লিখে দিলেই হয়ে গেল তো এই হচ্ছে আমাদের তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে যে কোনো সাম্প্রতিক বিষয় বা যে কোনো এসে তুমি যদি আসে আনকমন আসে তুমি এইটা যদি মুখস্থ করে যাও কমপক্ষে তোমার মোটামুটি একটি উপস্থাপনা হবে তবে সতর্কতার যে কথা এটাকে লিখে কেউ পনেরো নম্বর প্রত্যাশা করা যাবে না এটার সতর্কতা হচ্ছে এই ধরনের এসেগুলো কি নয় মানসম্মত নয় এটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে সতর্কতা বলে দিলাম যে এটা দিয়ে তুমি পূর্ণাঙ্গ নম্বর প্রত্যাশা অবশ্যই করতে পারো না ঠিক আছে তুমি একটি পিঠ বাঁচানোর ব্যবস্থা মানে তোমার কিছুটা উপস্থাপনা হলো কোনো লাইন হয়তো ওই বিষয়ের সাথে মেলেনি আবার একটা লাইনও যে বিষয়ের বাইরে তাও কিন্তু না সো এর জন্য এটা সে ডিপ্লোম্যাটিক একটি কিছু লেখা কিছু টেকনিক একেবারে বুস্টার টেকনিক যেটাকে তুমি বলতে পারো তো এমনই টেকনিক রয়েছে বুস্টার সাজেশনসে আর শুধু টেকনিকই নেই আমার সবগুলো এসে যেগুলো মানসম্মতভাবে লিখে দেওয়া যেমন ধরো পেট্রিটিজম এটা তো মানসম্মতভাবে লিখতে হবে এভাবে মানসম্মত করে লেখা রয়েছে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস মানসম্মতভাবে লেখা রয়েছে তো সেভাবে পড়লেই ভালো হয় তবে যাদের একেবারেই কমন বাধে নেই যারা একটা পড়ে পরীক্ষার হলে যেতে চাও যে স্যার আমি গ্রামারের অ্যান্সার করবো প্যাসেজের অ্যান্সার করবো তো রাইটিং পার্টের মোটামুটি অ্যান্সার করতে পারি মনে তো থাকে না তো যা পড়লে মনে কিছুটা হয় সেইটা একটু আমাকে বলে দেন তো তার জন্য তাদের জন্য এই উপস্থাপনা তো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমরা যারা সুপারশট বুস্টার সাজেশন সংগ্রহ করেছ তারা তো জানো কীভাবে সাজানো গোছানো রয়েছে একটি সর্বোচ্চ পাঁচ দিনও বই পরে যদি তুমি পাশ করতে চাও তাহলে এই বইটি তোমার জন্য বা এই সাজেশনসটি তোমার জন্য একটি টিকিট হতে পারে এটা কুরিয়ারে তোমরা অনেকেই নিয়েছ আসলে কুরিয়ার করে দেওয়ার সময় এখন নেই যেহেতু তিরিশ তারিখ পরীক্ষা দিতে গেলে অনেকটা সময় পথে কিলিং হবে কিল্ড হবে আর তোমরা এটা নেওয়াটা তো একটু রিস্কি ব্যাপার বর্তমানে এর জন্য তোমাদের বলবো তোমরা পিডিএফ নিতে পারো এই বারোটি পিডিএফে আমি পুরো সাজেশনসটিকে ভাগ করেছি এই বারোটি সরি ষোলোটি পিডিএফ তো এই ষোলোটি পিডিএফ তুমি সংগ্রহ করে তোমার এলাকা থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারো অথবা ফোনে রেখে রেখে তুমি পড়তে পারো তোমার ইচ্ছা তো এটা নিতে হলে তুমি অতি সত্তর যোগাযোগ করতে পারো জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস দিয়ে তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস দিয়ে বলতে হবে আমার পিডিএফ প্রয়োজন তোমাকে হয়তো হালকা কিছু টাকা পে করতে হতে পারে হবে আর কি সো সেটা জেনে রাখো বেশি না অল্প কিছু টাকা তোমাকে এস এম এস করলেই রিপ্লাই দেওয়া হবে তো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমরা আশা করি ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো তোমরা ক্লাসটিকে অনুগ্রহ করে একটু শেয়ার করে দিও বা শেয়ার করে তোমার টাইম লাইনে যদি রেখে দাও তাহলে পরবর্তীতে তুমি এটা দেখতে পাবে আল্লাহ তালা সকলকে ভালো রাখুক সেই শুভকামনা রেখে আজকের ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ